Hej, dzisiejszy odcinek będzie drugim z bohaterów Kamili na szaniec. Ja nie bytnę, że będzie to trochę odmienny odcinek, ponieważ nie zobaczycie mnie w nim, bo nie miałam czasu nagrać. Po prostu yy, deadline gonił, a obowiązki wzwały. Od razu mówię, że odcinek o Zośce będzie tydzień albo półtora tygodnia później ze względu na mój wyjazd i uprzedzam, że od 29 do 4 filmiki będą pojawiać się prawdopodobnie w środę i będzie w sobotę, więc o, uprzedzam, żeby nie było. No więc zapraszam. Jan Betnaur urodził się w 1921 roku. Od 1931 roku uczęszczał do słynnego gimnazjum imienia Batorego. Tam spotkał się z Aleksem Dawidowskim, Alkiem, z którym on siedział razem w ławce i Tadeuszem Zawadzkim. Po 1 września wyjechał ze swoją grupą, tak samo jak Alek, z Warszawy, do której wrócił na początku października. Pracował w Warszawie jako szklarz i również udzielał korepetycji. Przystąpił do Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, ale niestety, kiedy Niemcy ją rozbiły, był łącznikiem, tak samo jak jego koledzy, więźniów z Pawiaka. Od 1941 roku należał do Szarych Szeregów. Uczestniczył w akcjach organizacji małego sabotażu Wawer, którego akcje wszyscy podziwiali. W ramach małego sabotażu zerwał wielką hitlerowską flagę z machów warszawskiej zachęty oraz namalował symbol Polski Walczącej, tak zwaną kotwicę, na pomniku lotnika na placu Unii Lubelskiej. Był bardzo pomysłowym, wynalazł wieczne pióro, czyli kij, do malowania haseł i znaków. W kwietniu 1942 roku przerobił napis Jeździe z nami do Niemiec na szyldzie Arbeitsmajtu, czyli Urzędu Pracy, na Jedźcie sami do Niemiec. Za ten czyn wtedy mógł trafić na Pawiak, na który potem trafił właśnie do innych obozów, albo po prostu zostać rozstrzelanym na miejscu, albo jakąś publiczną egzekucję mogli mu zrobić. Wziął udział w około, w około 70 akcjach Wawru. W tych akcjach gazowali kina, dekorowali Warszawę w polskie flagi, co było niedozwolone z przyczyn oczywistych, czy robili ataki na sklepy, czy, czy studia fotograficzne. Został aresztowany przez Gestapo o 4.30 w swoim mieszkaniu w marcu 1943 roku. Na powiek trafił razem z ojcem, gdzie bezwłocznie zostali przesłuchiwani. W ich domu i piwnicy Niemcy yy, zrobili przeszukiwania. Znaleźli tam ulotki antyniemieckie czy zerwane niemieckie flagi. Niemcy stosowali na nim metody podobne do tych, co stosowało NKWD. Bito go, deptano, oblewano wrzątkiem czy mierzono pazę. Jego przyjaciele odbili go z rąk nazistowskich 26 marca 1943 roku. Była to tak zwana akcja pod arsenałem. Zmarł tego samego dnia co Alek, nawet w tym samym szpitalu. Pochowano go pod przybranym nazwiskiem Domański. To nazwisko nosił zaginiony podczas wojny ich drużynowy z pomarańczarni. Aresztowany z nim ojciec podczas ucieczki z Auschwitz zginął z rąk gestapo. Szare szeregi w odwadzie zabiły oprawców Rudego, czyli Schulza i Langego. Został po śmierci odznaczony Krzyżem Walecznym oraz Orderem Odrodzenia Polski.